Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors le défi du jour, c'est un lavage complet intérieur-extérieur en une heure et demie. Alors ce défi m'a été proposé par euh, un abonné qui s'appelle Emmanuel et qui me dit euh, « j'aime bien tes vidéos mais euh, j'ai pas le temps euh, et puis j'ai pas envie de passer toute la journée ou voire plusieurs heures, euh, une demi-journée à laver la voiture, je voudrais faire un entretien régulier. Euh, » Donc le défi c'est euh, comment laver sa voiture le mieux possible en une heure et demie et en plus euh, avec des produits qui se trouvent dans des centres auto, que j'ai pas besoin de les acheter sur internet. Donc euh, Triple Wax Diamond a répondu euh, à l'appel en m'envoyant un gros carton de produits euh, avec euh, tout ce qu'il faut pour faire du nettoyage extérieur et intérieur, éponge microfibre de différentes qualités. On va regarder ça en détail et on va voir si on est capable de faire ce lavage dans le temps imparti. Je vais lancer euh, le chrono et euh, je décompterai simplement les arrêts de jeu quand je m'occupe de la vidéo euh, pour qu'on ait un temps correct et qu'on voit ce qu'on est capable de faire euh, dans ce délai qui pour moi est court. Pour ce défi, j'ai choisi une voiture familiale, une 308, ça me semble très bien, c'est une version break. Elle est sale, elle est vraiment euh, très sale, surtout sur euh, la face avant. Je vous présente les produits tout de suite, ce sera plus facile pour la suite. Donc, euh, Power Jante, un produit qui change de couleur quand euh, il a agi sur les jantes. Un des moustiquants, vous avez vu qu'il en avait bien besoin. Le shampoing, et après on fera les vitres et euh, le brillant, qui est un, une cire. Euh, qui est très intéressante je pense parce que vous savez que je suis très attaché à la cire et puis on a les produits pour l'intérieur qu'on verra après on va tester euh, l'éponge de nettoyage, de lavage et puis euh, ce qui est intéressant c'est que sur les microfibres vous avez euh, deux microfibres de qualité différente l'une pour le lavage, l'autre pour le lustrage et c'est indiqué dessus donc vous ne pouvez pas vous tromper et puis euh, pour euh, la cire, une microfibre extrêmement épaisse hein, c'est du 800 grammes euh, pour euh, venir lustrer et faire la finition complète euh, du véhicule alors une dernière chose, je ne vais pas utiliser de nettoyeur de pression parce que je suppose que tout le monde n'en a pas et donc on va faire ça à l'ancienne avec un tuyau d'eau euh, on fera une vidéo sans eau aussi puisque j'ai les produits qui vont bien pour ça euh, on verra ça dans les prochaines semaines et on ne va pas faire de pré-lavage non plus donc il faut lubrifier la voiture le maximum euh, on va commencer par les jantes donc je vais pulvériser du produit on va regarder qu'est-ce que ça donne, mais je pense qu'on va quand même venir avec un pinceau pour compléter le, le lavage. Bon, c'est un produit pH neutre, hein, donc c'est pas trop agressif. On va essayer de bien passer par derrière. Voilà, et puis on va laisser agir. Donc pour ce lavage, j'essaye de prendre le moins possible d'instruments euh, particuliers hein, pour qu'on reste dans du courant, euh, on ne s'adresse pas à des hyper spécialistes, hein, les puristes me pardonneront, euh, mais un vieux pinceau rond, euh, ça c'est facile à trouver, ça coûte pas cher, et pour les jantes c'est quand même très efficace. Ça permet de bien agiter le produit, de frotter, parce que bon, le nettoyage sans frotter, moi j'y crois pas trop. Avant de rincer de nouveau la voiture, notamment pour les jantes, on va euh, appliquer euh, le gel des moustiquants. Euh, donc, euh, ça s'applique sur carrosserie froide, bien mélanger le produit. C'est pas très facile à appuyer parce que voilà, il faut attendre un petit peu que le, la pulvérisation se fasse bien. La qualité des pulvérisateurs est souvent un problème dans ces produits. Si on ne veut pas faire des des blocs, mais bien répartir le produit. Ils disent 15 cm. Bon, moi je trouve que c'est un gel, hein, donc euh, la pulvérisation n'est pas très facile. Vous voyez, si je laisse pas bien revenir le produit, j'ai pas la puissance nécessaire. Donc, indépendamment de l'efficacité du produit, son pulvérisateur est un peu à revoir. J'ai remarqué. Euh, des saletés sur le toit, ce sont des oiseaux qui se sont lâchés. On va y mettre un petit coup de démoustiquant parce que c'est aussi fait pour les fermes d'oiseaux, donc ce sera très bien. Donc j'ai décidé de prendre un gant de lavage que j'ai acheté 3 euros en bazar pour euh, frotter le, le démoustiquant comme indiqué sur la notice. Et effectivement, euh, ça part très bien. Il n'y a pas d'autre. Euh, 
pas d'autre mot à dire, autant le, la pulvérisation n'était pas facile, autant euh, le rinçage est assez efficace. Donc maintenant, euh, on va rincer tout ça à l'eau. Un petit peu. Et maintenant, en même temps, on rince bien les jantes. Voilà, alors là, on a quelques traces de, de goudron ici. Là, on verra si on a le temps de les faire. Donc une petite inspection intermédiaire. Vous voyez que le démoustiquant, c'est bien. Alors c'est pas parfait, vous voyez ici, là je devrais repasser une seconde fois, donc on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne avec le lavage, mais là on n'est pas tout à fait parfait, j'en ai peut-être pas mis assez, on va regarder euh, au moment du lavage. Donc j'ai sorti euh, mon anti-goudron, là on est d'accord, ça c'est pas acheté euh, en centre auto, je ne sais pas si on en trouve, c'est pas quand même une opération hyper courante, bien que le goudron euh, ce soit un problème euh, récurrent sur les voitures. Alors j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait euh, l'anti-goudron de sa voiture au scotch brit. Alors non, hein. <rire> non là c'est pas possible. Ah effectivement le goudron était parti quoi, mais la peinture était complètement rayée, donc non. Derrière l'anti-goudron, ce qui est important c'est de rincer, parce qu'il y a des solvants et qu'il ne faut pas les laisser sur la carrosserie. Il m'en reste quelques petites tâches, mais c'est toujours pareil. Une heure et demie, on va pas pouvoir tout faire. Hein. Pour le shampoing, j'ai préparé mes deux seaux avec la grille. Euh, j'ai pris de l'eau chaude parce que comme j'ai pas fait de, euh, de pré-lavage, je pense que ce sera plus efficace. Et euh, j'utilise euh, le shampoing donc euh, Gold euh, de Triple Wax qui a la particularité d'être auto-séchant. Donc on ne va pas sécher. Et surtout que le produit qu'on met derrière, euh, qui est une cire, se met sur carrosserie humide ou mouillée. Donc c'est parfait. Quatre bouchons. Je fais ce qui est marqué sur la notice. Comme d'habitude, c'est beaucoup quatre bouchons. Hein. Alors je vais utiliser euh, l'éponge triple wax. Euh, bon, moi ce que euh, je donne comme défaut, c'est ça. Hein, C'est-à-dire que euh, vous ne pouvez pas euh, utiliser l'éponge de ce côté. Parce que vous allez abîmer la carrosserie avec l'anneau. Surtout qu'il y a un petit, une petite pointe là, parce qu'il y avait une étiquette. Je ne suis pas arrivé à enlever comme il faut le la petite pointe en plastique et donc euh, ça va rayer la voiture donc il faut bien utiliser cette face là et pas une autre donc euh, bah, c'est parti là on voit que on a des traces encore d'insectes bon ça va ça part faut frotter un peu mais ça part je pense qu'on aurait dû faire un deuxième passage de démoustiquant parce que là on était quand même très chargé en moustique Même si on va laver avec un produit vitre, on fait quand même un premier lavage du pare-brise. Alors j'ai regardé mon chrono là, j'ai commencé le lavage au bout d'une demi-heure de travail. Donc c'est pas surprenant, hein, le, la préparation c'est très important, il ne faut pas la négliger. C'est ça qui va donner le rendu et qui va vous faciliter la vie après. Donc un petit arrêt de jeu pour vous montrer l'état de l'éponge après le lavage. Vous voyez que sur les bas de caisse, l'intérieur des roues, on est vraiment très sale. C'est une voiture qui a 3 ans, 150 000 km, jamais lavé à la main. Hein. C'est une voiture qui a été uniquement lavée au rouleau. Soyez rassurés si vous n'avez pas lavé votre voiture depuis longtemps. Eh ben vous commencez avec une heure et demie et puis vous recommencez après en finissant certains détails comme le goudron. Euh, je suis sûr que euh, on peut, euh, en échelonnant un peu les parties euh, compliquées, euh, faire en plusieurs fois une voiture absolument impeccable en une heure et demie. Le lavage là, ça a pris à peu près un quart d'heure. Et donc maintenant rinçage. Bon, si vous avez un nettoyeur haute pression, ça ira plus vite. Hein. Mais bon, on a dit, on fait ça. La voiture est rincée et euh, le shampoing est garanti euh, sans trace en séchage euh, seul, tout seul, en 20 minutes. Et donc on va laisser sécher 
Et en attendant, eh ben, on va faire les seuils de porte, etc. Euh, de manière à avancer euh, sans perdre de temps et à voir le résultat avec une partie au soleil et une partie à l'ombre. Donc euh, voir comment ça se comporte euh, au niveau séchage euh, sans rien toucher. Et donc euh, en gagnant une opération quand même qui est assez longue euh, et pénible, celle du séchage. Donc les bas de porte ont besoin d'être nettoyés bien évidemment. Mais ça n'a rien de, de terrible. J'en profite pour faire juste le seuil parce que c'est vraiment très sale toujours le seuil. On y marche dessus. Donc pendant que la voiture finit de sécher, euh, bah, je vous propose d'attaquer les vitres avec euh, donc le power vit, euh, une euh, microfibre lavage pour le lavage de la vitre et une microfibre lustrage pour euh, euh, essuyer la vitre après. Alors là, on tombe sur une vitre qui est très sale à l'intérieur, mais ça, ça va être le lot de toutes, je pense. Donc on va faire tout de suite le, le lavage intérieur de cette vitre-là. Voilà, là c'est très bien. Là, ça en avait besoin. Ne pas oublier la vide de custode. Eh ben, c'est impeccable. Donc l'idée, c'est de regarder euh, qu'est-ce que donne euh, le séchage euh, sans frotter. Ben, moi, je trouve que c'est parfait. Je vous le dis franchement. Bon, je suis pas tout à fait sec sur certains endroits, mais c'est pas grave puisque on va passer une cire derrière et que la cire. Euh, se met, si on veut, sur voiture mouillée. Donc, il euh, n'y a pas de problème. On va utiliser le brillant flash euh, triple wax. Euh, C'est une cire, en fait, hein, donc euh, avec un bidon d'un litre, hein, ça y a de quoi faire. Je vais utiliser euh, une microfibre euh, de lustrage pour poser le produit et euh, la microfibre très épaisse pour euh, polir derrière. C'est mieux comme ça, c'est plus facile à faire. Voilà, cette étape est faite. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire À part l'odeur, moi je suis pas fan, mais bon, c'est chacun son truc. Euh, c'est un produit euh, qui assure euh, un bon brillant, une bonne glisse, un système hydrophobe. En tout cas, c'est ce qui est marqué, mais j'en suis sûr quand on voit le côté extrêmement lisse de la carrosserie ensuite. Donc moi, je trouve que c'est vraiment très important de ne pas euh, négliger cette étape. Euh, maintenant, euh, ce qui n'est pas marqué sur le produit, c'est si on peut l'utiliser sur les vitres, par exemple. Donc euh, bah, je vais poser la question à Triple Wax Diamond. Je suis sûr qu'ils vont répondre et que je mettrai euh, le résultat dans les commentaires. Voilà, une heure et cinq minutes de travail. Je considère qu'on a fini l'extérieur. Donc une heure pour l'extérieur, il reste une demi-heure pour l'intérieur. On va utiliser deux produits le rénovateur plastique et le nettoyant textile. Donc la première chose pour faire l'intérieur, c'est d'enlever les tapis, de vider la voiture et de passer l'aspirateur. Donc c'est une opération euh, qui est classique, je ne vais pas vous filmer tout, mais qui prend quand même du temps, elle pourrait prendre une heure et demie sur une voiture très sale. Ici, on va essayer de se limiter à 10 minutes. Donc pour l'intérieur, on va utiliser euh, le rénovateur plastique, un pinceau pour faire pénétrer le produit dans les matériaux granités, surtout là où ils sont très sales, et puis bien sûr une microfibre. Euh, donc là, bah c'est simple, hein. euh, on pulvérise. Alors moi, je préfère pulvériser sur la microfibre, mais là, on est quand même très sale, donc euh, on peut se permettre. Je fais pénétrer. Et puis, un peu de microfibre. Et vous voyez le résultat, c'est quand même très bien. Donc, euh, bah c'est parti. Alors si vous nettoyez très régulièrement vos plastiques, vous pouvez simplement passer un petit coup de microfibre avec du produit. Ça va beaucoup plus vite. Mais là, la voiture est trop sale pour ça. L'avantage du pinceau, c'est que sur les aérateurs, ça permet de bien rentrer à l'intérieur. C'est très pratique. Alors ne jamais oublier euh, l'intérieur des portières. Surtout les bas de porte où vous... On a souvent des traces de pied, donc là il faut bien faire pénétrer le produit pour être sûr d'aller en profondeur. Donc 
maintenant on va attaquer le pédalier et l'endroit où on met les pieds, même s'il y a des tapis, on voit que c'est très sale, surtout les pédales, hein, c'est normal, c'est les pieds, donc là j'y vais assez abondamment, on n'a pas fait les moquettes, donc c'est bon, on les fera après, là il y a de la terre là-dedans, hein. donc on finit par ça, hein, parce que le pinceau il devient sale, donc euh, le mieux c'est de finir par le bas, Bon, c'est bien, c'est qu'on a l'impression que ce produit, c'est pas juste un produit pour faire du noir, hein, comme on voit certains, mais c'est un produit qui nettoie vraiment. On le voit bien ici, là. Bon, bah, c'est pas mal. Bon produit, en tout cas. Donc, une petite inspection euh, après le nettoyage des plastiques intérieurs. Je trouve ça un, euh, un très bon résultat pour une voiture qui n'a pas été lavée depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à part un coup de chiffon de temps en temps, elle n'a jamais vraiment été nettoyée de l'intérieur. Le seuil de coffre, c'est toujours euh, quelque chose de difficile. Et donc là, voilà, on est propre. Dans le temps imparti, il nous reste à faire euh, le nettoyage textile. Donc, euh, eh ben, agité, euh, pulvérisé. Bon, ben, moi je suis pas satisfait du résultat, ça fait très taché, donc je pense que je vais faire autrement. Je vais mettre le produit sur la microfibre, et je vais frotter le siège comme ça, pour essayer d'avoir un effet plus homogène sur la diffusion du produit. Voilà, c'est mieux. Donc, petite inspection après séchage. Donc au niveau du siège... Ben c'est bien, c'est pas excellent, hein, je vous dis, moi je fais ça à la vapeur, mais c'est bien, les taches ont disparu, j'avais des taches euh, ici, derrière j'avais des grosses taches sur le côté ici, là. bon ben, tout est parti, il n'y a pas de problème, et ce siège là, ben, euh, c'est bien, mais il n'est pas encore sec, hein, donc ce sera encore mieux quand ce sera sec, la seule conseil bien sûr, c'est euh, de mettre le produit sur la microfibre et non pas sur le siège, sinon euh, c'est pas bien, pas bien réparti, je trouve que c'est mieux euh, de mettre directement sur la microfibre, il en faut pas mal, hein. il ne faut pas hésiter. Bon, moi j'avais des sièges qui en avaient besoin. Voilà maintenant, euh, verdict du temps. 1h32. Bon, je, je vais assez vite parce que j'ai l'habitude. Mais par contre, euh, malgré les arrêts de jeu, euh, je pense que la vidéo prend du temps. Et donc, euh, bah, on va dire que c'est faisable. Pas de faire un véhicule à fond, mais de faire un véhicule à entretien courant. Avec euh, du dégoudronnage, un petit peu, hein, pas trop, mais un petit peu. Et surtout un gain de temps euh, important puisque je n'ai pas séché le véhicule. Donc euh, les produits euh, Triple Wax Diamond sont adaptés à cette situation, d'un lavage courant euh, dans un temps, euh, moi je dirais record, mais disons raisonnable. Euh, et donc euh, maintenant, euh, eh ben, je vous laisse admirer euh, la propreté du véhicule et faire votre propre idée. Euh, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Le brillant et le, et le toucher sont excellents, donc on a une carrosserie bien protégée, c'est assez agréable.